வணக்கம் பகலவன் தொலைக்காட்சியின் இரவு நேர பிரதான செய்தி அறிக்கை செய்தி ஆசிரியர் தனு வி ஜே கே செய்திகளுடன் இணைந்திருக்கும் நான் கிருத்திகா மணிவண்ணன் விரிவான செய்திகளுக்கு செல்லும் முன்பதாக முதலில் தலைப்பு செய்திகள் கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்துக்கு உள்ளான இலங்கை நபரொருவர் இன்று அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார் பகடிவதைக்கு உள்ளான பல்கலைக்கழக மாணவன் தொடர்ந்தும் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணிக்குள் எந்த பிளவும் இல்லை சிவாஜிலிங்கம் தெரிவிப்பு கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் சீனாவில் கட்டுப்பாட்டிற்குள் சீனா அதிபர் தெரிவிப்பு இலங்கை கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய ஜாம்பவான் அணி வெற்றி பகடிவதைக்குள்ளான பல்கலைக்கழக மாணவன் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் தொடர்ந்தும் சிகிச்சை வழங்கப்பட்டு வருவதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது பகுதிவதைக்கு உள்ளான நிலையில் காயமடைந்த ஸ்ரீ ஜேவர்தனபுர பல்கலைக்கழக மாணவர் தொடர்ந்தும் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையின் பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம் குமார விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் சம்பவம் தொடர்பில் போலீஸ் குழு விசேட விசாரணைகளை மேற்கொண்டுள்ளது கடந்த ஐந்தாம் தேதி இடம்பெற்ற சம்பவத்தில் காயமடைந்த பல்கலைக்கழகத்தின் முதலாம் வருட மாணவனின் தலையில் பாரிய காயம் ஏற்பட்டிருப்பதாக வைத்தியசாலையின் பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம் குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணிக்குள் எந்த பிளவும் இல்லை என முன்னாள் வடக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் சிவாஜி தவறுதலாகவும் பிழையாகவும் பிரசுரித்து வேண்டும் என்று முன்னாள் முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வர் ஐயா அவர்களை கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிராக காட்டுவதற்கான ஒரு முயற்சி நடைபெற்றிருக்கிறது அவர் ஏற்கனவே வணக்கத்துக்குரிய ஆயருடனும் பலருடனும் பேசியிருக்கிறார் இதில் எந்த இந்து அமைப்புகளும் இடம்பெறவில்லை ஆகவே சின்மையா மிஷனையும் சம்பந்தப்படுத்தி ஏதோ அவர்களும் இந்துக்களை தான் போட வேண்டும் வலியுறுத்துவது போன்ற ஒரு ஒரு குழப்பமான ஒரு துர்நோக்கத்துடனான செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்க தயவு செய்து உண்மை செய்திகளை பே பிரசுரியுங்கள் அல்லாவிட்டால் பிரசுரிக்க முன்னர் எங்களிடமும் கருத்து கேளுங்கள் நாங்கள் எங்களுடைய கருத்தை தெரிவிக்கிறோம் இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் சுமமாக பேசி தீர்மானிக்கப்படும் முடிவெடுக்கப்படும் ஒரு சுமமான நிலைமை உருவாக்கப்பட்டு நியமன பத்திரங்கள் தாக்கல் செய்யப்படும் பதினைஞ்சாம் தேதி வீரசிங்க மண்டபத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சார கூட்டத்தை நாங்கள் ஆரம்பிக்க இருக்கின்றோம் நன்றி வணக்கம் முல்லைத்தீவு மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் செயற்குழு கூட்டம் இன்று மாவட்ட செயலகத்தில் நடைபெற்றுள்ளது முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலாளர் க விமலநாதன் தலைமையில் மாவட்ட செயலக கேட்போர் கூடத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் சுற்றுச்சூழல் தொடர்பாகவும் சட்டவிரோத கிரவல் மணல் அகழ்வுகள் தொடர்பாகவும் கலந்துரையாடப்பட்டு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த கலந்துரையாடலில் பிரதேச செயலாளர்கள் கனிய வள திணைக்கள அதிகாரிகள் வனவள திணைக்கள அதிகாரிகள் மகாவலி அபிவிருத்தி அதிகார சபை உத்தியோகத்தர்கள் போலீசார் உள்ளிட்ட அரசு திணைக்கள அதிகாரிகள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் சாதாரண தண்ணி தாங்கி வாகனம் ஒன்றை தீயணைப்பு வாகனமாக உருமாற்றம் செய்து வவுனியாத்திற்கு தமிழ் பிரதேச சபை சாதனை படைத்துள்ளது எமது பிரதேச சபைக்கு தீயணைப்பு வாகனம் ஒன்றின் அவசியத்தை கருத்தில் கொண்டு உள்ளுராட்சி ஆளுகை நிறுவனத்துடன் தொடர்பு கொண்டு கலந்துரையாடினோம் அவர்களது ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவியுடன் பிரதேச சபையினரின் தொழில்நுட்ப அறிவினையை பயன்படுத்தி குறித்த தீயணைப்பு வாகனம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது வடக்கு மாகாணத்திலே குறைந்தளவு நிதியினை செலவழித்தி இவ்வியந்திரத்தை உருவாக்கியுள்ளோம் இதனை இன்று பரீட்சித்து பார்த்துள்ளோம் இனிவரும் காலங்களில் பொதுமக்களுக்கு தெரியப்படுத்தி தீ விபத்துக்களை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கையினை முன்னெடுக்கவுள்ளோம் குறித்த வாகனம் தீயணைப்பு வாகனத்தை ஒத்த வகையில் அதிதரன் வாய்ந்தவாறு உருவாக்க காலி வெளிகளில் பூஜ்ஜியம் இரண்டு நான்கு இரண்டு 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 ஐந்து ஏழு மூன்று ஏழு என்ற தொலைபேசி இலக்கத்திற்கும் இரவு வேளைகளில் பூஜ்ஜியம் ஏழு ஏழு மூன்று ஆறு மூன்று நான்கு ஐந்து ஒன்று ஒன்று என்ற தொலைபேசி இலக்கத்திற்கும் தொடர்பு கொண்டு பொதுமக்கள் சேவைகளை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் என தவிசாளர் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான கலைஞர் ஒன்று கூடல் நிகழ்வு மற்றும் மண்ணல் நூல் வெளியீட்டு விழாவும் மன்னாரில் நேற்று இடம்பெற்றுள்ளது மன்னார் நகர் பிரதேச செயலாளரும் மன்னார் பிரதேச செயலர் பிரதீப் தலைமையில் மன்னார் பிரதேச செயலக கேட்போர் கூடத்தில் நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றுள்ளன நிகழ்வில் மன்னார் மாவட்டத்தில் உள்ள கலைஞர்களுடனான சந்திப்பு மற்றும் வடக்கு மாகாண கல்வி பண்பாட்டு அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் நிதி அனுசரணையுடன் வெளியிடப்படும் மன்னன் நூலும் வைபவரீதியாக வெளியீடு செய்யப்பட்டுள்ளது 
குறித்த நூல் வெளியீட்டு நிகழ்வில் மன்னார் பிரதேச செயலக நிர்வாக உத்தியோகத்தர்கள் திட்டமிடல் பணிப்பாளர்கள் கணக்காளர்கள் உட்பட மாவட்ட ரீதியாக பதிவு செய்யப்பட்ட கலாமண்ட பிரதிநிதிகள் கிராம அபிவிருத்தி சங்க தலைவர்கள் மாதர் ஒன்றிய தலைவிகள் பலதரப்பட்ட கலைஞர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் இடம்பெற்ற கலைஞர் ஒன்று ஊழலின் போது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான புதிய கலாச்சார பேரவை அங்கத்தவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டதுடன் எதிர்வரும் மே மாதம் நடைபெறவுள்ள கலாச்சார விழாவில் வெளியிடப்பட உள்ள மலர் குழுவும் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் இலங்கையிலும் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதால் அதனை தடுப்பதற்கு அனைவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது உலகம் முழுவதும் பல நாடுகளில் வைரஸ் பரவியுள்ளது அதனை தடுப்பதற்கு அந்த நாடுகள் பல நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்துள்ளன நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளான முதலாவது இலங்கையர் நேற்று பிற்பகல் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார் சுற்றுலா குழு பயணித்த இடங்கள் மற்றும் சந்தித்த நபர்கள் பற்றிய தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளும் நடவடிக்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுப்பதற்கு அரசு முறையான திட்டத்துடன் கூடிய பரந்துபட்ட வேலி திட்டம் ஒன்றை ஆரம்பித்துள்ளது அதற்காக நேற்று முதல் தென்கொரியா இத்தாலி மற்றும் ஈரான் உள்ளிட்ட நாடுகளிலிருந்து வருகை தருபவர்கள் நோய் தடுப்பு செயற்பாட்டிற்கு உட்படுத்தும் நடவடிக்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது வெளிநாட்டிலிருந்து வருகை தருபவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் முன்னெடுக்கப்படும் வேலை திட்டங்களிற்கு முழுமையான ஒத்துழைப்பை வழங்குமாறு அரசு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் பரவல் நாடுகளுக்கு தொழில் நிமித்தம் செல்வதை காலம் தாழ்த்துமாறு வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் மக்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டுள்ள நாடுகளில் வசிக்கும் இலங்கை பிரச்சுகள் தொடர்பில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தூதரக அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது வெளிநாடுகளில் தொழில் புரியும் இளைஞர்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல உள்ள இளைஞர்கள் தொடர்பில் அந்தந்த நாடுகளின் அதிகாரிகள் வழங்கும் தகவல்களுக்கு அமையவே எதிர்கால நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படும் என அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எவ்வாறாயினும் எவரேனும் வெளிநாடுகளுக்கு செல்வதற்கு தயாராக இருப்பின் சுகாதார பிரிவினர் வழங்கும் ஆலோசனைகளை கட்டாயமாக பின்பற்ற வேண்டும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் மேலும் தெரிவித்துள்ளது யாழ்ப்பாண மாநகர முதல்வர் இமானுவேல் ஆனல்டை தொடர்ச்சியாக வெளிநாட்டு தூதர்கள் தற்போது சந்தித்து வருகின்றனர் இன்றைய தினம் முதல்வரை ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டு தூதுவர் ஆஷிப் இடாரி சந்தித்து கலந்துரையாடியுள்ளார் சந்திப்பின் பின்னர் முதல்வர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கையில் ஆப்கானிஸ்தான் தூதுவர் அவர்கள் யாழ்ப்பாண மாநகர சபையினுடைய என்னுடன் ஒரு சந்திப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று காலை பதினொன்று பதினைந்து மணி அளவில் சந்திப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தார் அவர் அவர் வருகையின் போது அவருடைய முதலாவது வசனமே மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடைய பிரதிநிதிகளாக நாங்கள் இருவரும் சந்திக்கிறதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்று கூறு கூறினார் காரணம் என்னென்று சொன்னால் தன்னுடைய நாடும் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேல் மிகவும் வன்மையான ஒரு கொடூர யுத்தத்துக்களாலே தான் நாங்களும் வெளியேறியவர்கள் நாங்கள் நாங்கள் அறிந்திருந்தும் அவர் மிகவும் வேதனையோடு கூறியிருந்தார் அதுபோன்று நீங்களும் பல சொல்லண்ணா துயரங்களை நீங்கள் அனுபவித்திருப்பீர்கள் என்றது எனக்கு நன் எனக்கு தெரியும் தேர்தல் நடைபெற இருக்கின்றது இந்த ஆட்சி மாற்றங்களுக்கு பிறகு நீங்கள் எவ்வாறு அதாவது எங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரேஷன்ஸ் எங்களுடைய அரசியல் அபிலாசைகள் என்ன என்ற விடயத்திலே தமிழ் மக்கள் தெளிவாக இருக்கின்றார்களா என்று வினாவி இருந்தார் நாங்கள் கூறியிருந்தோம் எங்களுடைய ஒரு சிறிய வரலாற்று குறிப்பை அவருக்கு சுருக்கமாக நான் கூறினேன் நாங்கள் எங்களுடைய அரச தலைவர்கள் எங்களுடைய சுதந்திரம் கிடைச்ச காலப்பகுதியிலிருந்து இலங்கையிலே ஒரு படித்த ஒருவர் தேவை என்று வெள்ளக்காரன் பிரிட்டிஷ்காரன் தேடுகின்ற போது வடபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவர் பொன் ராமநாதன் அருணாச்சலம் போன்ற பெரியார்கள் தான் எங்களுடைய நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்காலர்ஸ் என்று சொல்கிற இன்டலெக்சுவல்ஸ் அறிவுபூர்வமானவர்கள் என்று அவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் மன்னார் புனித சவேரியார் ஆண்கள் தேசிய பாடசாலையின் நூற்றி ஐம்பதாவது ஆண்டு நிறைவினை முன்னிட்டு கல்வி கண்காட்சி இன்று ஆரம்பமாகியுள்ளது பாடசாலையின் அதிபர் அருட் சகோதரர் ரெஜினோல் தலைமையில் கண்காட்சி ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது பாடசாலை சமூகம் மற்றும் பாடசாலை பழைய மாணவர்கள் சார்பாக பல்வேறுபட்ட கலாச்சாரம் மற்றும் சமூக நலன் சார்ந்த பல்வேறு நிகழ்வுகள் இடம்பெற்று வருகின்றன ஆரம்ப நிகழ்வில் விருந்தினர்களாக ஓய்வு பெற்ற சிரேஷ்ட இலங்கை வங்கி முகாமையாளர் மைக்கேல் ஜோசப் மரியநாயகம் மன்னார் வாழ்வுதிய இயக்குநர் அருட்தந்தை எஸ் என்டன் அடிகளார் மன்னார் வலிய கல்வி பணிப்பாளர் பிரெட்லி மன்னார் லிலாசால் சபை இயக்குநர் அருட் சகோதரர் ஸ்டனிஸ்லாஸ் உட்பட பலரும் கலந்து கொண்டனர் இதன்போது கல்வி கண்காட்சி வைபவ ரீதியாக ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது
தொடர்பன வெளிநாட்டு செய்திகள் கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் சீனாவின் ஹுபே மாகாணத்தில் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாக சீனா அதிபர் ஷி ஜின்பிங் அறிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் பரவலின் பின்னர் ஹுபே மாகாண தலைநகர் உஹானுக்கு நேற்று முதன்முறையாக சென்ற அவர் கொரோனா விசேட வைத்தியசாலியையும் பார்வையிட்டுள்ளார் இந்த விடயம் குறித்து அவர் மேலும் பேசுகையில் ஹுபே மாகாணத்தில் கொரோனா வைரஸ் பரவலை கணிசமான அளவில் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்துள்ளோம் உஹானிலும் கொரோனா வைரஸ் பரவலின் தீவிர போக்கை குறைத்து நிலைமையை மாற்றியமைப்பதில் முதல் கட்ட வெற்றியை அடைந்துள்ளோம் என்றார் சீனா அதிபரின் வருகைக்கு முன்னதாக கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் சீனாவில் பதினேழு பேர் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் பத்தொன்பது பேருக்கு அந்த வைரஸ் தொற்று இருப்பது புதிதாக கண்டறியப்பட்டதாகவும் சீன சுகாதார ஆணையகம் தெரிவித்தது இதற்கிடையே உஹான் மாகாணத்துக்கு பிற பகுதிகளில் இருந்தும் வெளிநாடுகளிலிருந்தும் பணிக்காக வருவோர் மூலம் கொரோனா வைரஸ் புதிதாக பரவுவதை தடுப்பதற்கான முன்னேற்பாடு நடவடிக்கைகளில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்தியாவில் எரிபொருள் விலையை குறைப்பதற்கு பிரதமர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ராகுல் காந்தி வலியுறுத்தியுள்ளார் காங்கிரஸ் அரசை கலைப்பதை விட்டுவிட்டு பெட்ரோல் விலையை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் பிரதமர் மோடிக்கு ராகுல் காந்தி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இதுகுறித்து ராகுல் காந்தி தனது டுவிட்டரில் கூறியிருப்பதாவது இந்திய பிரதமரே மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் காங்கிரஸ் அரசை கலைப்பதில் நீங்கள் ஓய்வில்லாமல் பணியாற்றும் போது உலகளாவிய கச்சா எண்ணெய் விலையை முப்பத்தைந்து சதவீதம் வீழ்ச்சி அடைந்ததை கவனிக்காமல் போயிருப்பீர்கள் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைவின் பயனை இந்தியர்கள் நீங்கள் அளிப்பீர்களா ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலின் விலையை அறுபது ரூபாய்க்கும் குறைவாக நிர்ணயிப்பீர்களா இது நிச்சயம் நலிவடைந்த இந்திய பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க உதவியாக இருக்கும் இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆந்திராவில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் எதிர்கட்சியில் உள்ள முக்கிய பிரமுகர்களை ஆளும் கட்சியில் சேர்ப்பதில் நடிகை ரோஜா மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளார் ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ளூராட்சி தேர்தல் இம்மாதம் நான்கு கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ளது நகரி சட்டசபை தொகுதியில் வடமால்பேட்டை புதூர் நகரி நின்றா விஜயபுரம் ஆகிய ஒன்றியங்களில் வரும் இருபத்தியோராம் திகதி தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது நகரி மற்றும் புத்தூர் நகராட்சிகளில் உள்ள மொத்தம் ஐம்பத்தி ஆறு வார்டு கவுன்சிலர் பதவிக்கு உள்ளூராட்சி தேர்தல் இம்மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் திகதி நடைபெறவுள்ளது மேலும் ஊராட்சித் தலைவர் வார்டு உறுப்பினர்களுக்கு இருபத்தி ஏழாம் திகதி உள்ளூராட்சி தேர்தல் நடைபெறும் இந்நிலையில் நகரி மற்றும் புத்தூர் நகராட்சிகளில் போட்டியிடும் கவுன்சிலர்கள் தேர்வு நகரி எம்எல்ஏ நடிகை ரோஜா வீட்டில் நடைபெற்றுள்ளது வெற்றி நிலவரம் உள்ளிட்டவற்றை கேட்டறிந்து வேட்பாளர் பட்டியல் தயாரிக்கும் பணியில் ரோஜா ஈடுபட்டுள்ளார் தொடர்பட விளையாட்டுச் செய்திகள் இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் ஜாம்பவான் வீரர்களுக்கும் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் ஜாம்பவான் வீரர்களுக்கும் இடையே நேற்று இடம்பெற்ற இருபதுக்கு இருபது போட்டியில் இந்திய ஜாம்பவான்கள் அணி ஐந்து விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளது வீதி போக்குவரத்து விழிப்புணர்வுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர்களை உள்ளடக்கிய இந்த தொடரானது இந்தியாவில் இடம்பெற்று வருகிறது மும்பையில் இடம்பெற்ற தொடரின் மூன்றாவது போட்டியில் நேற்று இலங்கை மற்றும் இந்திய கிரிக்கெட்டின் முன்னாள் யாம்பவான் வீரர்கள் அணிகள் பங்கேற்றன இதில் நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற இந்திய யாம்புவான் அணி முதலில் களத்தடுப்பை தேர்வு செய்தது அந்த வகையில் முதலில் துடுப்படுத்தாடிய இலங்கை யாம்புவான் வீரர்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது ஓவர்களில் எட்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று முப்பத்தி எட்டு ஓட்டங்களை பெற்றனர் தொடர்ந்து நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது என்ற வெற்றி இலக்கை நோக்கி துடுப்படுத்தாடிய இந்திய யாம்புவான் அணி பதினெட்டு தசம் நான்கு ஓவர்களில் ஐந்து விக்கெட் இழப்பிற்கு வெற்றி இலக்கை அடைந்தது சகல துறைகளிலும் அசத்திய இர்பான் பதான் போட்டியின் நாயகனாக தெரிவு செய்யப்பட்டார் நேற்றைய வெற்றியுடன் இந்திய யாம்புவான்கள் இந்த தொடரில் தனது இரண்டாவது வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் தொடரில் நேற்று இடம்பெற்ற போட்டியில் பெஷாவர் ஷல்மி அணியை லாகூர் குலாண்டர்ஸ் அணி ஐந்து விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி கொண்டுள்ளது நூற்றி எண்பத்தி எட்டு என்ற வெற்றி இலக்கை நோக்கி துடுப்படுத்தாடிய குலாண்டர் அணி பத்தொன்பது தசம் ஐந்து ஓவர்களில் ஐந்து விக்கெட்டுகளை மாத்திரம் இழந்து வெற்றி இலக்கை அடைந்தது இந்த வெற்றி மூலம் லாகூர் குலாண்டர் அணி தொடரில் நான்கு வெற்றிகளுடன் மூன்றாவது இடத்தில் முன்னறியுள்ளது பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் தொடரில் ஷான் மசூத் தலைமையிலான முல்தான் சுல்தான் அணி ஐந்து வெற்றிகளுடன் முதலிடத்தில் நீடிக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது இருபதுக்கு இருபது போட்டியில் சூப்பர் ஓவரில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் தொடரில் ஆறுதல் வெற்றியை அயர்லாந்து பதிவு செய்துள்ளது ஆப்கானிஸ்தான் அயர்லாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது முறை தீமான இருபதுக்கு இருபது போட்டி கிரேட்டர் நொய்டாவில் நேற்று நடைபெற்றது நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற அயர்லாந்து அணி முதலில் துடுப்படுத்தாட தீர்வு செய்தது இருபது ஓவர்கள் நிறைவில் எட்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்றி ஓட்டங்களை பெற்றது
இறுதியில் கடைசி பந்தில் சிக்ஸ் அடித்தால் மட்டுமே வெற்றி பெற முடியும் என்ற நிலை ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு ஏற்பட்டது ரஷீத் கானால் அந்த பந்தில் நான்கு ஓட்டங்களை மாத்திரமே பெற முடிந்தது இதனால் ஆப்கானிஸ்தான் அணியும் இருபது ஓவர்கள் நிறைவில் நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு ஓட்டங்களை பெற்றதால் சூப்பர் ஓவர் கடைபிடிக்கப்பட்டது இதில் முதலில் துடுப்பிடுத்தாடிய ஆப்கானிஸ்தான் அணியால் எட்டு ஓட்டங்களை மட்டுமே பெற முடிந்தது பின்னர் ஒன்பது ஓட்டங்களை பெற்றால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய அயர்லாந்து அணி கடைசி பந்தில் சிக்ஸ் அடித்து வெற்றி பெற்றது ஏற்கனவே முதல் இரண்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றது ஆப்கானிஸ்தான் அணி தொடரை இரண்டுக்கு ஒன்று என்று கைப்பற்றியுள்ளது நேற்றைய போட்டியின் நாயகனாக கெவின் ஓபிரையன் தெரிவு செய்யப்பட்டார் தொடரின் நாயகனாக ஆப்கானிஸ்தானின் ரஹமனுல்லா குர்பாஸ் தெரிவு செய்யப்பட்டார் இத்துடன் பகலவன் தொலைக்காட்சியின் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன தொடர்ந்தும் பகலவன் தொலைக்காட்சியுடன் இணைந்திருங்கள்